بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم إن تعذبنا فإننا عباده وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم আজকের বিশ্বের এই কঠিন পরিস্থিতিতে যখন পৃথিবী লকডাউন হয়ে গিয়েছে যখন পৃথিবী স্থগিত হয়ে গেছে তার কর্মকাণ্ড যখন পৃথিবী থেমে গিয়েছে যখন পৃথিবীর চাকা থেমে গিয়েছে এই মুহূর্তে আমি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে দোয়া করছি আল্লাহ ইন তু আল জিবনা ফা ইন্না হে আল্লাহ যদি আপনি আমাদের শাস্তি দেন আমরা আপনার বান্দা ও ইন্তাহ ফির লানা যদি আপনি আমাদের ক্ষমা করে দেন ফা ইন্না কা আনতাল আজিজুল হাকিম আপনি তো আজিজ আপনি তো পরাক্রমশালী আপনাকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না আজকে পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত যে আমরা কিছু তথ্য জানলে পারা বা আমরা কিছু তথ্যর উপর বেস করে এর ভয়াবহতা অনুভব করতে পারি আজকে পৃথিবীতে একশো সাতাশিটি দেশ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে পনেরো হাজারের বেশি মানুষ এই মহামারীতে মৃত্যুবরণ করেছে তিন লক্ষ বা সাড়ে তিন লক্ষ মানুষ এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর মধ্যে কিছু কিছু দেশ চীন ইরান জার্মান ফ্রান্স বা স্পেন এবং ইতালি বিশেষ করে ইতালি চীন ইরান এবং স্পেন এই অঞ্চল বা এই দেশগুলো এত ভয়াবহত রূপ ধারণ করেছে যে গতকালকের রিপোর্ট অনুযায়ী একদিনেই ইতালিতে মারা গিয়েছে সাতশো চল্লিশ পঞ্চাশ জন বা সাড়ে সাতশোর মতন লোক মারা গিয়েছে ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি যে মামলাকাতুল আরবি এত সহদিয়া গত তেইশ মার্চ থেকে নিয়ে একুশ একুশ দিন পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয়েছে এবং জনগণের চলাচলকে সীমিত করা হয়েছে মার্কেট সুপার শপিং মল এবং মার্কেট বিক্রয় কেন্দ্র বাণিজ্যিক কেন্দ্র এগুলোকে অফ রাখা হয়েছে ক্লোজ করা হয়েছে এবং মানুষের বাহিরে বের হওয়া এগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে আমাদের কাছে এটাও আছে যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত টোটাল লকডাউন করা হয়েছে বাংলাদেশেও কিছু কিছু এলাকায় লকডাউন করেছেন সরকার এবং এখন থেকে সেনাবাহিনী মোতায়েন করছেন যাতে করে মানুষ তার ডিস্টেন্স বজায় রাখে সর্বনিম্ন কমপক্ষে ছয় থেকে সাত ফিট সাত ফিট ডিস্টেন্স বজায় রাখে এবং বাংলাদেশেও শপিং মল সভা সমিতি এবং এই জাতীয় মানুষ যেখানে জড়ো হবে এই জাতীয় প্রোগ্রামকে বা সব কিছুকে নিষেধ ঘোষণা করা হয়েছে আমরা আরও ভয়াবহতা বুঝব গতকালকে এক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে ইতালির প্রধানমন্ত্রী তিনি তার এক ভাষণে বলেছেন জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে বলেছেন যে আমরা মহামারী নিয়ন্ত্রণে হারিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি আমরা মহামারীর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছি আমরা শারীরিক ও মানসিকভাবে মারা গিয়েছি আমরা সামনে আর কি করব তা জানি না একমাত্র সমাধান আকাশের কাছে আমি এই বক্তব্য থেকে এটাই বুঝেছি যে একমাত্র সমাধান আকাশের মালিকের কাছে যা হোক এমত অবস্থায় মানুষের কি করা উচিত 
আল্লাহ সুবাহান আলা এ সম্পর্কে বলেছেন এ সম্পর্কে এ অবস্থায় মানুষের উচিত মহাগ্রহণ তো আল কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়া কারণ আমাদের সামনে একথা স্পষ্ট যে গত তিন মাস পর্যন্ত এই মহামারী মহামারীতে পৃথিবী আক্রান্ত হয়েছে সর্বপ্রথম চীন থেকে চীনের উহান শহর থেকে সেখান থেকে ছড়িয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে এই মহামারীটা ছড়ায়নি এবং মৃতের সংখ্যা দিন দিন ভয়াবহতা রূপ নিচ্ছে কিন্তু তিন মাস পর্যন্ত পৃথিবীতে পৃথিবীর সায়েন্টিস্ট থেকে নিয়ে একবার নিচু লেভেলের মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গার থেকে এই মহামারীর উত্তোলনের পথ খুঁজছে এবং মহামারীর ভ্যাকসিন বা এর নিরাময় বা এর প্রতিষেধক আবিষ্কার জন্য প্রত্যেকেই চান তার স্থান থেকে ট্রাই করছেন তিনি চেষ্টা চালাচ্ছেন কিন্তু আজও পর্যন্ত তার কোনো ভ্যাকসিন বা ওষুধ তৈরি হলো না ভয়াবহতা আসলে এরকম সম্মুখীন পৃথিবী এরকম কঠিন কঠিন অবস্থায় মানুষ আর সম্মুখীন হয়নি পৃথিবীর মানুষ আর কোনো দিন এই জাতীয় এত বড় প্রবলেমের সম্মুখীন হয়নি যে সম্মুখীন আজকে আমরা করোনা ভাইরাসের কারণে হয়েছি আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস এর নেচার এর চরিত্র হলো এরকম যে মানুষের মধ্যে এই ভাইরাসটা প্রবেশ করার পরে তার নেচার চেঞ্জ করে ফেলে তার চরিত্র চেঞ্জ করে যার কারণে সায়েন্টিস্ট এবং মেডিকেল টিম তারা চিন্তিত যে যদিও ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার হচ্ছে একটু সময় লাগবে কিন্তু যেহেতু তার চরিত্র বা নেচার নেচার চেঞ্জ করে ফেলে সেক্ষেত্রে এই ওষুধটা বা আবিষ্কৃত ওষুধ তো আর কাজে লাগবে না যার কারণে আসলে ভয়াবহত হয়েছে এটা হলো আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা দিয়েছেন মানুষ যাতে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার দিকে ফিরে যায় যাতে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালাকে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার এটা প্রমাণ করে যে ম্যানকাইন্ড তাদের ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতা মানুষের আইডিওলজি মানুষের সিদ্ধান্ত না মানুষের ব্যবস্থাপনা এটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা যিনি এই মহাবিশ্ব এই ম্যানকাইন্ড এবং এই মহাবিশ্বের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর ক্রিয়েটার তিনি সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে আর মানুষ সীমাবদ্ধতা যুক্ত যার প্রমাণ আমাদের এই বর্তমান ঘটনা যে অবস্থায় যেই সমস্যা থেকে আমরা উত্তোলনের কোনো পথই পাচ্ছি না আমরা ধীসাহার হয়ে গেছি আল্লাহ আকবর এমত অবস্থায় মুসলিম তথা গোটা বিশ্বের মানুষের উচিত কি হবে উচিত হবে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালের কাছে ফিরে যাওয়া ভয় না পেয়ে মনোবল না ভেঙ্গে এনার্জি এবং পাওয়ার নিয়ে কোরআন সুন্না এবং সায়েন্টিস্ট এবং মেডিকেল টিমের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের নির্দেশনাকে মেনে চললে পারা এবং আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার কাছে প্রতিনিয়ত দোয়া করলে পারা আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা আমাদের থেকে এই মহামারী তুলে নেবেন আমি একটা ঘটনা উল্লেখ করছি হাদিসের থেকে যে দাউদ আলী সালাতামের উম্মাতের জন্য আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা মহামারী প্রেরণ করেছিলেন তিন দিনের জন্য তো আউন বলা হয় প্রথম দিন সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে সূর্য অস্তমি সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সত্তর হাজার বা এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় দাউদ আলী সালাতাম আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালার কাছে কেঁদেছিলেন এবং তার উম্মাত থেকে উম্মাতের উপর থেকে আল্লাহ সুবাহান আহুয়াতালা এই মহামারীকে তুলে নিয়েছিলেন এই হাদিসকে বেস করে এভিডেন্স রেখে আমরা মনে করি 
যে আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে বেশি বেশি কন্দন করা দরকার কাদা দরকার দোয়া করা দরকার তারপরেও সুন্না এবং কোরআন হাদিস অনুযায়ী মহামারী অবস্থায় বেশ কিছু ইনস্ট্রাকশন আছে আমরা সেগুলো উল্লেখ করব আমরা তার আগে একটু জেনে নেব যে পৃথিবীতে বেশ কিছু মহামারী বা বড় ধরনের রোগের আবির্ভাব হয়েছে আমরা জানি এইডসের মতন রোগ ক্যান্সার হাই প্রেশার ডায়াবেটিস প্লেগ ইবলো সার্স মার্স করোনা এ যে আরও অনেক রোগ আছে যে সমস্ত রোগের নাম এখনও আমরা জানি না বা অনেকে জানে না আল্লাহ সুবাহান এই রোগগুলো দিয়েছে কারণ ইমাম বুখারি একটা হাদিস রেওয়ায়ত করেছেন হাদিসটা এভাবে মা হাদিসটা ইমাম বুখারি পাঁচ হাজার ছয়শো আটাত্তর নম্বর হাদিস আল্লাহ সুবাহান কোন রোগ বা ব্যাধি অবতীর্ণ করেন না যাবৎ না তার প্রতিষেধক দান করেন তবে প্রতিষেধক যখন আল্লাহ চাইবেন একটু সময়ের ব্যাপার আল্লাহ সুবাহান যখন প্রতিষেধক আবিষ্কার চাইবেন তখনই আবিষ্কার হবে সুতরাং এমত অবস্থায় আমাকে আল্লাহকে ভোলা ভোলা যাবে না আল্লাহকে বেশি করে ডাকতে হবে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এবং তথাকথিত সাইন্টিফিক যে নির্দেশনা আমাদের সামনে আছে সেই নির্দেশনাকে মেনে চলতে হবে আমি আলোচনা করব যেটা বলতেছিলাম যে এই সমস্ত যে সমস্ত রোগের কথা আমি উল্লেখ করছি এই সমস্ত রোগের টেম্পোরারি চিকিৎসা আছে কমপ্লিটলি এর কোনো চিকিৎসা নেই ক্যান্সার এইডস করোনা ইওলা ইবলা সার্স মার্স হাই প্রেশার ডায়াবেটিস এই জাতীয় রোগের কমপ্লিটলি চিকিৎসা নেই এটা প্রমাণ এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা হলো মানুষের সীমাবদ্ধতা মানুষের সীমাবদ্ধতা আছে তার আইডিওলজির তার আবিষ্কারের তার ক্ষমতার তার পাওয়ারের কিন্তু আল্লাহ সুবাহান সমস্ত প্রকার সীমাবদ্ধতার লিমিটেশন থেকে পবিত্র সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ সুবাহান এই জাতীয় মহামারী দিয়ে মানুষদেরকে তার দিকে টান করাতে চান যাতে করে মানুষ আল্লাহ সুবাহান দিকে ফিরে আসে এটাই হলো আল্লাহ সুবাহান দাবি মানব কুলের কাছে সৃষ্টি কুলের কাছে যে সমস্ত সৃষ্টি কুল ম্যানকাইন্ড আল্লাহ সুবাহান দিকে ফিরে যাবে এটাই হচ্ছে বাস্তবতা কারণ তিনি তো ক্রিয়েটার তিনি সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছেন আমরা মহামারী থেকে বর্তমান যে করোনা ভাইরাস এর ভয়াবহতা আমরা এটাও জানি যে এটা প্রচণ্ড আকারে এবং ভয়াবহ রূপ নিয়েছে এমত অবস্থায় কোরআন সুন্না এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের যে নির্দেশনা আছে সেই নির্দেশনাকে মেনে চলা ব্যক্তি থেকে নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য এটা ওয়াজিব বা এটা ফরজ আমরা অচিরেই জানব যে কোরআন এবং সুন্না এবং এ মেডিকেল সায়েন্স যে সমস্ত ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে তারা বলেছে মেডিকেল সায়েন্স এবং এর তথ্য অনুযায়ী তারা বলেছে যে ডিস্টেন্স সাত থেকে আট ফিট বা ছয় সাত ফিট ব্যক্তি ব্যক্তির থেকে ছয় সাত ফিট ডিস্টেন্সকে মেনে চলবে যার উপর বেস করে যার উপর ভিত্তি করে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার বর্জন করা উচিত এবং যার উপর বেস করে বিভিন্ন দেশ আজকে টোটালভাবে লকডাউন করা হয়েছে কারণ এগুলো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হাদিসটা ইমাম বুখারি রেওয়ায়ত করেছেন সাত হাজার পাঁচ হাজার সাতশো নম্বর হাদিস নবী আলী সালাম বলেছেন 
اذا سمعتم بارض فلا تدخلوا بها عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه نبي عليه الصلاه والسلام বলেছেন যেই ভূখণ্ড যেই অঞ্চল মহামারীতে আক্রান্ত হবে সেখানে তোমরা প্রবেশ করবে না এবং আক্রান্ত ভূখণ্ডের মানুষ অধিবাসী তারা ওখান থেকে মহামারীর ভয়ে পালিয়ে আসবে না আর একটা হাদিসের মধ্যে এভাবে আসছে হাদিসটা ইমাম বুখারি রওয়ায়ত করেছেন পাঁচ হাজার সাতশো সাত নম্বর হাদিস লা বরর ওলা দর আর একটা হাদিসের মধ্যে আসছে ফির রমিন আল মাজুম কামা তা ফির রমিন আল আসাদ দুইটা হাদিসের অনুবাদ হলো এরকম যে তুমি নিজেকে নিজেকে ক্ষতি ক্ষতির মধ্যে ফেলবে না অন্যকেও ক্ষতির মধ্যে ফেলবে না এক্ষেত্রে সায়েন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী বা তাদের সাজেশন অনুযায়ী তাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী ব্যক্তি ব্যক্তির থেকে ডিস্টেন্স বজায় রাখতে হবে এই জন্য যে এই করোনা মহামারী বা ভাইরাস এটা ম্যান টু ম্যান যে ট্রান্সফরমেশন হয় সেটা কমপক্ষে তিন চার পাঁচ ছয় ফিটের পাঁচ ফিটের মধ্যে ট্রান্সফরমেশন হতে পারে এই জন্য ছয় থেকে সাত ফিট ডিস্টেন্স বজায় রাখা দরকার এই জন্য আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে লকডাউন করা হয়েছে এবং পালি পাবলিক ট্রান্সপোর্টকে বন্ধ রাখা হয়েছে যাতে পাবলিকের মেলামেশা না হয় সভা সমিতি এবং শপিং মল এবং বিভিন্ন উপাসনালয় একত্রিত হয়ে ইবাদত এগুলোকেও সাময়িক স্থগিত রেখেছেন আমরা জানি হাদিসের মধ্যে আর একটা হাদিস পড়েছিলাম ফির রমিন আল মাজুম কামা তাফির রুমিল আল আসাদ নবী আলী সালাম বলেছেন হাদিস নাম্বার পাঁচ হাজার সাতশো সাত যে তোমরা কুষ্ঠ রোগ থেকে পলায়ন করো যেভাবে তোমরা বাঘ থেকে পলায়ন করো সুতরাং এই সব হাদিসকে বেস করে আমরা বলতে পারি বাজার ঘাট তারপরে মসজিদে জামাতের জন্য এই মুহূর্তে একত্রিত হওয়া জুমার নামাজ এগুলা থেকে একটু দূরে থাকতে হবে এটাই এই হাদিসগুলা থেকে আমরা বুঝতে পারি কারণ যদি হাদিস এবং কোরআনের এই নির্দেশনা কে না মানা হয় তাহলে এই মুহূর্তে তো সন্ন্যাই এটা এই মুহূর্তে সন্ন্যা এটা নয় যে মানুষকে ডেকে আমরা দোয়ার মাহফিল করব আল্লাহ সুবাহান তাহলের কাছে প্রেয়ার করব মুক্তির জন্য এটা হলো এই মুহূর্তে তুমি নিজ নিজ গৃহে সিক্রেট সিক্রেট এরিয়াতে তুমি আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে প্রেয়ার করবে আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে ক্ষমা চাইবে আল্লাহ সুবাহান তালার দিকে ফিরে যাবে কারণ এই সময় যদি মানুষদেরকে ডেকে দোয়া করা শূন্যা হতো তো অমর রদি আল্লাহ তালা আনু যখন বিলাদ শামে যাচ্ছিলেন প্রথিমধ্যে জেনেছিলেন যে বিলাদ শামে সিরিয়াতে মহামারী হয়েছে তখন এই যে আমি হাদিসটা আগে আমি উল্লেখ করেছি যে ইজা সামে অতম আত্মনা ফালা তদ্ুলা আলেহি যদি তোমরা শোনো কোনো অঞ্চল বা মহল্লায় মহামারী হয়েছে সেখানে প্রবেশ করবে না তো এই হাদিসের উপর বেশ করে উনি ফিরে এসেছিলেন আল্লাহ আকবর এই আমি এর আগের ভিডিও লেকচারে আমি উল্লেখ করেছি এই সমস্ত এভিডেন্স এবং ওলা তুল কুবে আইদি কুম ইলাকা ওলামাদের যে বোর্ড সিনিয়র বোর্ড তারা সাময়িক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মসজিদে জামাত এবং নামাজ এবং জুমার নামাজ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলো যা হোক আমরা যে সমস্ত বিষয় আমাদের আজকে করা উচিত আজকে আমাদের প্রতিটা মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত এবং আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত 
আমার কোরআনের মাধ্যমে এ জাতীয় কিছু এক্সাম্পল আমরা পেয়েছি আল্লাহ সুবাহ কে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ সুবাহ পৃথিবীতে মহামারী শাস্তি এগুলো দিয়েছেন কেন দিয়েছেন যাতে আল্লাহ সুবাহ দিকে মানুষ ফিরে যায় আমি পূর্ববর্তী কিছু সম্প্রদায় জাতিকে আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম তাদের অপরাধের জন্য তাদের মধ্যে ফামিন হুমান আরসল্লা আলহিম হাসেবা তাদের মধ্যে সামু আজ সম্প্রদায় তাদের উপর প্রচন্ড ঝড় এবং বৃষ্টি দিয়েছিলাম যেই ঝড় এবং বৃষ্টি আট দিন আট রাত পর্যন্ত লাগাতার চলছিল যার ফলশ্রুতিতে ঘর বাড়ি গাছপালা এমনকি মানুষের বডি মাথা বডির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ সুবাহাল আরো বলেছে অমিন হুমান আহাজাত হুসাই হাতু আমি সামুদ সম্প্রদায়কে তাদের উপর বজ্রপাত অবতীর্ণ করেছিলাম যেই বজ্রপাতের দরুন তাদের কানের তালা ফেটে গিয়েছিল তাদের হৃদয় হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারা মৃত্যুবরণ করেছিল এই জন্য যে তারা সালে আলী ইসলামকে নিদর্শন আনতে বলেছিল সালে আলী ইসলাম যে নিদর্শন এনেছিলেন সেই নিদর্শন উটের সাথে তারা বেয়াদবি করেছিল তাকে হত্যা করেছিল যার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ সামুদ সম্প্রদায়কে এই শাস্তি দিয়েছিল আমরা আরো জানি যে আল্লাহ কিছু মানুষ তাদেরকে এই জমিনে ধসে নিয়ে গিয়েছে আল্লাহ এই জাতীয় শাস্তি দিয়েছেন অমিন হুমান হসাফনা বেহিল আল্লাহ সুবাহানা কারুনকে তার বাড়ি সহ যেটা মিশরের ফাইম ডিস্ট্রিক্টের কসরে কারুন নামে পরিচিত সে কারুনের বাড়ি প্রায় দুইশো থেকে আড়াইশো কিলোমিটার স্কোয়ার ফিট কেল্লা সুবাহান তালা মাটির তলে ডাবিয়ে নিয়েছেন কোনো কোনো মুফসিরি নে কেরাম এই এরকম বলেছেন যে কেমত পর্যন্ত ফেরাউন নিচের দিকে ডাবতে থাকবে এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবাহান তালার শাস্তি মানুষকে দেখানোর জন্য এ সমস্ত অপরাধীদেরকে এ সমস্ত পাপিষ্টদের এই শাস্তি দিয়েছে এবং সেই শাস্তির কথা আমাদের কোরআনের মধ্যে এখনো বিদ্যমান উল্লেখ রয়েছে আল্লাহ আকবর অমিন হুমান অগ্রাতনা আমরা ভালো করে জানি যে মিশরের সেই শাসক ফেরাউন জালেম শাসক মুসা আলী সলাতুয়াসালামকে ধাওয়া করেছিলেন মুসা আলী সলাতুয়াসালামকে হামান এবং ফেরাউন সে মিশা মুসা আলী সলাতুয়াসালামকে ধাওয়া করে রেড সির কাছে নিয়ে যায় মুসা আলী ইসলাতুয়াসালাম এবং তার দলবাল নিয়ে রেড সি পার হয়ে গেলে কিন্তু ফেরাউন এবং হামান এবং তার স্বর্ণ সামন্ত নিয়ে যখন রেড সির মধ্যে উঠে তখন তারা আল্লাহ সুবাহার নির্দেশে ওই সাগরের মধ্যে সবই মৃত্যুবরণ করে আল্লাহ সুবাহার এটাও দেখিয়েছেন আল্লাহ আকবর এই সম্প্রদায়ের সাথে যে আচরণ করেছে যে শাস্তি দিয়েছেন তাদের উপর কোনো জুলুম করেননি কিন্তু তারা তাদের নিজেদের উপর অভিচার করেছে পাপ করার কারণে নিজেদের উপর পাপ করে নিজেদের উপর এই শাস্তিকে তারা টেনে এনেছে সুতরাং এগুলা আমাদের কাছে এক্সাম্পল আমাদের কাছে এগুলা উদাহরণ যে আজকে পৃথিবীতে পৃথিবীর অবস্থা আমরা জানি যে পৃথিবীতে মানুষ আজকে পারমাণবিক ক্ষমতার অধিকারী পৃথিবীর মানুষের কাছে অত্যাধুনিক অস্ত্র আছে যেই অস্ত্র অস্ত্রকে ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সেটা যুক্তিক অযুক্তিক এবং ভুল রিপোর্ট বা বিভিন্ন কারণে সেগুলোকে ব্যবহার করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে কিন্তু মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে ইসলাম যা বলে যে নির্দেশ দেয় আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম হজ্জতুল বিদায় বলেছিলেন ইয়া আইয়ু হান্নাস 
اسمعوا قولي فاني لا القاكم بعد عام هذا بهذا الموقف ابدا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا نبي عليه الصلاه والسلام قال لهم جاء আজকের এই দিনে এই নগরীতে এবং হজের এই মাসে রক্তপাত মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন মানুষের মান সম্মান ক্ষুণ্ণ করা সম্পূর্ণ নিষেধ যেমনভাবে আজকের দিনে এই মাসে এবং এই মক্কা নগরীতে যেরকম সবসময় নিষেধ তদ্রূপভাবে মানুষ হত্যা মানুষের মান লুটপাট এবং মানুষের মান সম্মান কেমত পর্যন্ত পবিত্র জানবে ইসলাম যা বলে মানুষ হত্যার ব্যাপারে যে মান কতলা নফসান ফাঁকা আন্না হু কতলা নাসা জামিয়া যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করলো সে জন্য পুরা ম্যান কাইন্ডকে হত্যা করলো আল্লাহ সুবাহান তালা আরও বলেছেন যারা মানুষ হত্যা করবে তারা জাহান নামে হবে সুতরাং এভাবে মানুষের ক্ষমতা মানুষের আবিষ্কার ভালো কথা আবিষ্কার করছেন পরম পারমাণবিক বোমা আবিষ্কার করেছেন অত্যাধুনিক অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন সেগুলো থাক কিন্তু সেগুলার ব্যবহার যদি মানুষের উপর হয় আমরা জানি যে মুহূর্তের মধ্যে এগুলো ব্যবহারের কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ জাপানে প্রাণহানি ঘটেছে যুদ্ধের নামে মানুষ নিহত হয়েছে ভুল রিপোর্টের মাধ্যমে অনেক মানুষের জীবন দিতে হয়েছে আমরা আমাদের নিজের সমালোচনার দিকে ফিরে যাই এবং সামনের জন্য আমরা এবং আমরা এরকমও দেখছি যে আজকে আমরা দেখছি যে পৃথিবীতে উপাসনালয় সেটা নিরাপদ নয় সেখানে আগুন দেওয়া হয় ডেস্ট্রয়েড করে দেওয়া হয় ভেঙে দেওয়া হয় এগুলো উচিত না এগুলো ঠিক না আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা রেগে যাবেন আমাদের উপর আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা কাছে আমরা ক্ষমা চাই যে আল্লাহ আপনি আমাদের কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাদেরকে মাপ করে দেন আমাদের ক্ষমা করে দেন আমরা আজকে পৃথিবীতে যেভাবে এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এই ক্ষমতাধর রাষ্ট্র যারা সুপার পাওয়ার আজকে তারাও ব্রেক রয়েছে আজকে তারাও এই করোনা ভাইরাসের যুদ্ধে তারা হার মেনেছে তারা এরকম তাদের দেশ অচল অবস্থা হয়ে গিয়েছে এমনকি সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে গেছে সুতরাং এ অবস্থায় দলমত নির্বিশেষে এবং দল মত জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কোরআন এবং সুন্না এবং আমাদের জাগতিক যে উপকরণ আছে সেই উপকরণকে ব্যবহার করে এবং আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালার কাছে আমরা ক্ষমা চাই আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা যাতে আমাদের উপর থেকে এই মহামারী এই শাস্তি তুলে নেন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি